Весенний дизайн и его мастер-класс. Приветствую вас на моем канале. С вами я, мастер Любовь Баварская. Прошел месяц, и моя клиентка пришла на коррекцию. Взяла свой короткий ролик, который также есть на моем канале, чтобы показать, какими они были 30 дней назад. Снимаю старое покрытие. Работаю твердосплавной фрезой. И основное количество материала убираю только с ногтевой пластины. Со свободного края снимаю только топ. Так получается незначительное поднятие клюющих кончиков. И это мое видео не про коррекцию. Покажу, как я сделала тройной амбре. Мизинец апельсиновый, а большой пальчик розовый. Первый слой гель-лака делаю тонко, не заходя под кутикулу. Мизинец и большой палец будут однотонные. Остальные три украшу дизайном. На самом деле этот дизайн очень простой, но повозиться с ним все же придется. Для амбре беру голубой, розовый и апельсиновый. Первый слой также тонкий, не завожу под кутикулу. Сначала прокрашиваю голубой, не сушу. Затем встык к нему розовый и на свободном крае апельсиновый. Беру лохматую плоскую кисточку и совсем не стараясь перемешиваю цвета между собой. Затем отправляю в лампу. Первый слой гель-лака просох, отодвигаю кожух апельсиновой палочкой. Наношу второй слой, кисточкой из флакона двигаю гель-лак ближе к кутикуле. А уже под самой кутикулой пройдусь тонкой длинной кисточкой. Отправляю на просушку в лампу. То же самое сделаю и с тремя пальчиками, на которых амбре. Сначала прокрашиваю голубой, тонкой кисточкой заведу гель-лак под подкутикульное пространство. Затем розовый и апельсиновый. Делаю небрежный переход и отправляю на просушку в лампу. Молочным гель-лаком прохожусь по всему дизайну. Затем беру капельку побольше, ставлю ее в середину, дотягиваю до свободного края и тонкой кисточкой распределю по всей ногтевой пластине. Можно перевернуть руку клиента. Молочный гель-лак просох, убираю липкий слой. Беру черную гель-краску и тонкую кисточку. Прорисую тонкие извилистые полоски, похожие на волны. Один палец будет с наклейкой. Наклейка – это то, что на липкой основе, а слайдер дизайн – это то, что размачивается водой. Там, где наклейка, мне захотелось добавить черную прорисовку. Сделала две полоски и отправляю на просушку в лампу. После просушки перекрываю весь дизайн глянцевым топом без липкого слоя. Весна наступила и хочется ярких красок. Моя клиентка ушла очень довольная. Понравился мастер-класс? Поставьте, пожалуйста, лайк. Всем мира и добра!